വാർത്താ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ലൈവ് ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഞാൻ എസ് വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് പേരയ്ക്ക മറിച്ചെന്നാരോപിച്ച് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചെന്ന് പരാതി പെരിന്തൽമണ്ണ ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വാഴയങ്ങടയിലാണ് സംഭവം സ്ഥലമുടമ ബൈക്ക് ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്നും ചവിട്ടിയെന്നും പരിക്കേറ്റ കുട്ടി പറഞ്ഞു കാലിൻ്റെ എല്ലു പൊട്ടിയ നിലയിൽ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മുബഷീർ പി അക്ബർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും മുബഷീർ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ സംഭവം കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന മറ്റു വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ ഇന്നലെ ഏകദേശം നാല് മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു ഈ ഒരു സംഭവം മലപ്പുറം പെരിന്തൽമണ്ണ ആലിപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിലെ വാഴയങ്ങടയിലായിരുന്നു ഇത്തരമൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനും ഇയാളുടെ കൂട്ടുകാരും ഈ ഒരു വാഴയങ്ങട മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം അവസാനിച്ചതിനു ശേഷം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടയിൽ സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പറമ്പിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ പേരയ്ക്ക പറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഈ ഒരു പറമ്പിൻ്റെ ഉടമ ഒരു മേഖലയിലെത്തുകയും തുടർന്ന് ഈ ഒരു കുട്ടികളെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതിൽ ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിനിടെയാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരന് ക്രൂരമായ മർദ്ദനമേറ്റത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഉടമ ബൈക്ക് കൊണ്ട് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയെന്നും ക്രൂരമായി ചവിട്ടിയെന്നും ഈ ഒരു കുട്ടി പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു മർദ്ദനത്തിൽ കുട്ടിക്ക് മാരകമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിലവിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് ഈ ഒരു മർദ്ദനത്തിൽ കാലിൻ്റെ എല്ലു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടാതെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സർജറിയും വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നിലവിൽ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പോലീസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു പേരയ്ക്ക പറിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളെ മർദ്ദിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതിനിടയിൽ ഒരു കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിൽ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം ആ ഒരു കുട്ടിയെ ബൈക്ക് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തിയതിനു ശേഷം കാലിൽ ചവിട്ടുകയും മാരകമായി മർദ്ദിച്ചു എന്നാണ് ആ ഒരു കുടുംബം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അതേസമയം ഈ ഒരു സ്ഥലമുടമ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിനു ശേഷം ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിന്നും കടന്നുകൊള്ളുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹോദരനെത്തിയാണ് ഈ ഒരു പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തായാലും കൂട്ടമായി എത്തിയ തരത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ മർദ്ദിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ആ ഒരു മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചത് എന്തായാലും മർദ്ദനത്തിൽ മരകമായ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കാലുൾപ്പെടെ തുടരുക ഇപ്പോൾ ആ കുട്ടി നമ്മളോട് അല്പസമയം മുമ്പ് സംസാരിച്ചല്ലോ നമുക്ക് എന്താണ് ആ കുഞ്ഞിന് പറയാനുള്ളത് എന്ന് കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരിക്കൽ കൂടി മുബഷീറിലേക്ക് ഞാൻ വരും മുബഷീറ നമുക്ക് അത് കുറെ കൂടി വ്യക്തത വരാനുണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സൗണ്ട് ബൈറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തത വരാനുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നൽകാം അത് ഈ പ്രതി ആരാണ് അയാൾ ഇപ്പോൾ ഒളിവിലാണോ അയാൾ ആ പ്രദേശവാസി തന്നെയാണല്ലോ അല്ലേ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെയുള്ള അഷറഫ് എന്ന പേരുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇത് ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദിച്ചത് എന്നാണ് ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് എന്തായാലും പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസിൽ നിലവിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പോലീസ് അന്വേഷണം ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തി വരികയാണ് കേസ് എടുത്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പോലീസിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തായാലും ക്രൂരമായ ഒരു മർദ്ദനം തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ ദേഹത്ത് മുഴുവൻ വലിയ രീതിയിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാലിനും കൈക്കും മാരകമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് കാലിൻ്റെ എല്ലു പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ മാരകമായി മരി പരിക്കേറ്റത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സർജറിയും വേണ്ടി വരുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രക്ഷിതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഒരു കുടുംബത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിയോടോ മറ്റെന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി വൈരാഗ്യമോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു മർദ്ദിച്ച വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ പേരയ്ക്ക പറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദിച്ചതെന്നും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ ഇത്തരത്തിൽ മർദ്ദിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസ് കൃത്യമായൊരു അന്വേഷണം നടത്തി പ്രതിയെ
മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്തയും പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിൽ തപാൽ ബാലറ്റ് പെട്ടിയെ ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം ട്രഷറിയിൽ സൂക്ഷിച്ച മൂന്ന് തപാൽ ബാലറ്റുകളിൽ കാണാതായ ഒരെണ്ണം ജില്ലാ സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി സംഭവത്തിൽ ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് എൽ ഡി എഫ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികൾ രംഗത്തെത്തി വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നുവെന്നാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജയിച്ച നജീബ് കാന്തപുരം എം എൽ എ ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞത് വളരെ വിചിത്രവും വളരെ ഗൂഢാലോചനയും ഉറപ്പാവുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് സ്ട്രോങ് റൂമിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച പെട്ടികൾ അതിൽ ചിലത് മാത്രം അവിടെ അവശേഷിക്കുകയും മറ്റ് ചിലത് സഹകരണ രജിസ്ട്രാറുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇത് കേരളം പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അട്ടിമറി എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതകരമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം സബ് ട്രഷറിയിൽ നിന്ന് ആരും അറിയാതെ ഇതെങ്ങനെ മാറി എന്നതാണ് ഗുരുതരമായ ചോദ്യം അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും അതിനകത്തൊരു വലിയ തോതിലുള്ള അട്ടിമറി നടന്നിട്ടുണ്ട് അതിലാരാണ് പ്രതികൾ എന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വോട്ടിനാണ് നജീബ് കാന്തപുരം പെരിന്തൽ മണ്ണയിൽ നിന്ന് ജയിച്ചത് മുബഷീർ തുടരുന്നുണ്ട് മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് മുബഷീർ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾ കരുതേണ്ട ഒരു ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഈ ബാലറ്റ് പെട്ടി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എങ്ങനെ മാറി സ്വാഭാവികമായും അത് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിച്ചത് അനുവാദമില�ാതെ അല്ലെങ്കിൽ അധികൃതരുടെ അറിവില്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയില്ലല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേസിന്റെ ഒക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് കരുതേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ വിജയകുമാർ ഈ ഒരു സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഇത്തരത്തിലൊരു ഔദ്യോഗികമായ ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് ഏകദേശം ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടു കൂടിയായിരുന്നു ഒരു നാടകീയ നാടകീയമായ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത് നമുക്കറിയാം ഇക്കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറെ തർക്കങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വോട്ടുകൾക്കായിരുന്നു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന അഡ്വക്കറ്റ് നജീബ് കാന്തപുരം വിജയിച്ചിരുന്നത് തുടർന്ന് ഈ ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് തപാൽ വോട്ടുകൾ അതായത് കോവിഡ് രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരണാധികാരി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഈ തപാൽ വോട്ടുകൾ എണ്ണണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അന്ന് മത്സരത്തിൽ മത്സരിച്ചിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന കെ പി എം മുസ്തഫ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നടന്നു വരികയായിരുന്നു തുടർന്ന് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനമായ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് ഈ ഒരു മാറ്റിവെച്ച പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് തപാൽ വോട്ടുകൾ അതായത് മൂന്ന് പെട്ടികളായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു തപാൽ വോട്ടുകൾ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ഈ ഒരു തപാൽ വോട്ടുകൾ ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നു തുടർന്ന് ഇവ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതിയിലെ അധികൃതർ ഇത്തരത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണ സബ് ട്രഷറി ഓഫീസിലെത്തി പരിശോധിച്ച സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ മൂന്ന് പെട്ടികളായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തപാൽ വോട്ടുകളിലെ ഒരു പെട്ടി കാണാനില്ല എന്ന വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയം പുറത്തു വരുന്നത് തുടർന്ന് ഈ ഒരു സംഭവം പുറത്തു വന്നതോടുകൂടി വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിശോധന ഈ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ഒരു മേഖലയിൽ നടത്തുന്നു ട്രഷറി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് കൃത്യമായ ഒരു മറുപടി ഒരു വിഷയത്തിൽ നൽകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് മലപ്പുറം സബ് രജിസ്ട്രാറുടെ മലപ്പുറത്തെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിൽ കാണാതായ ഒരു പെട്ടി കണ്ടെത്തി എന്നൊരു വിവരം കൂടി പുറത്തു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏറെ തർക്കങ്ങൾ ഒക്കെ വഴിവച്ച ഈ ഒരു പെട്ടികൾ എങ്ങനെ ഇത്തരത്തിൽ മലപ്പുറത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ദുരൂഹത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അത്തരം ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇരുവിഭാഗം അതായത് നിലവിൽ ജനപ്രതിനിധിയായ നജീബ് കാന്തപുരം എം എൽ എയും അതുപോലെ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിച്ചിരുന്ന കെ പി എം മുസ്തഫയും ഇതിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചന ആരോപിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും കൃത്യമായ ഒരു അന്വേഷണം ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ട
മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത പാടം ഒരുക്കാതെ കൃഷി ഇറക്കിയെന്ന ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ കൃഷിമന്ത്രി പി പ്രസാദിന്റെ മിന്നൽ സന്ദർശനം പത്തനംതിട്ട അമല്ലൂർ പാടശേഖരത്തിലാണ് സർക്കാർ ആനുകൂല്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമം നടന്നുവെന്ന ആരോപണം ഉയരുന്നത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി ട്വന്റി ഫോറിനോട് പറഞ്ഞു പാടം കൃത്യമായി ഒരുക്കാതെ ഇത്തരം ഒരു കൃഷിയിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നെൽകൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ട് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേവലമായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇക്കാര്യത്തിലൊരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് തന്നെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആലോചിച്ചിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഉണ്ടാവുന്നതിനെയും സംസ്ഥാനത്ത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഇങ്ങനൊരു രീതി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഗൗരവതരമായി കൃഷി വകുപ്പ് പരിശോധിക്കാനും ആ നിർദ്ദേശം നൽകാൻ പോവുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് എസ് ശ്യാംകുമാർ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും ശ്യാമ ഇതിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ വിവരം വലിയ തോതിൽ ഈ ഇത്തരം ഈ പാടശേഖര സമിതികളോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഈ തരിശായ ഭൂമി കൃഷി ഇറക്കുന്നവർക്കും ഒക്കെ സർക്കാരിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടാറുണ്ട് അത് തട്ടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ ഒരു നീക്കം അത് കൈയോടെ പിടികൂടി എന്നാണോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് വിജയകുമാർ തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ വിജയകുമാർ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലാണ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു കൃഷിഭൂമി ഒരുക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നെൽകൃഷിക്ക് ഒരുക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കടമ്പകൾ ആ കൃഷിഭൂമിയിലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മണ്ണൊരുക്കണം വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന മുമ്പായിട്ട് മണ്ണിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കളകളോടൊപ്പം വിത്ത് വിതച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ആമല്ലൂർ പാടശേഖരത്തിൽ ചെയ്തത് ഇരുപത് ഏക്കറിലാണ് ഇങ്ങനെ കൃഷി ഇറക്കിയതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് ഈ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മന്ത്രി സ്ഥലത്തെത്തിയത് സ്ഥലത്തെത്തിയ ശേഷമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അറിയിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തുകയും ചെയ്തത് നിലവിൽ കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു സഹായവും ഈ ആലപ്പുഴ കൈനടി സ്വദേശ പാഠത്തിനടുത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ണ്ടെങ്കിലും ഇതിലൊരു വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ മന്ത്രി നിർദ്ദേശം നൽകിയത് കാരണം സംസ്ഥാനത്ത് ഇങ്ങനെ ഏക്കറിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് രൂപ സർക്കാർ സർക്കാർ സഹായം നെൽകൃഷിക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ സഹായം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നടന്നതെന്ന് സംശയമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സഹായം ഇതിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വേണമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇരുപത് ഏക്കറിൽ ഇത്തരത്തിൽ നടന്ന കൃഷി അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇത് കൃഷിയായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന മന്ത്രി പി പ്രസാദ് വ്യക്തമാക്കിയത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് നിലവിൽ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃഷി തട്ടിപ്പുകൾ ൂടി അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുമെന്നാണ് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് എസ് ശ്യാംകുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സർക്കാരിൻ്റെ കാർഷിക കൃഷി വകുപ്പിൻ്റെ സഹായം തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള നീക്കം നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിന് മന്ത്രി പി പ്രസാദ് ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാന വാർത്ത തൃശൂർ വരവൂരിൽ വാൾ വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ച യുവാക്കൾക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തു വരവൂർ സ്വദേശികളായ പ്രമിത്ത് അഭിലാഷ് എന്നിവർക്കെതിരെയാണ് നടപടി ഇന്നലെ വരവൂർ സ്കൂളിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഭീഷണി മുഴക്കിയത് അദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക് ആദ്യം ശ്രീജിത്ത് ശ്രീകുമാരൻ വിവരങ്ങൾ നൽകും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ശ്രീജിത്ത് ഇവരെന്തിനാണ് സ്കൂളിൽ അതിക്രമിച്ച് കയറി ഇത്തരം ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചത് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു പോലീസ് ഇവരെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്തായിരുന്നു അവിടെ നടന്നത് ആ ഘട്ടത്തിൽ വിജയകുമാർ ഈ വരവൂരിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് നടന്നിരുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില തർക്കങ്ങളും ആ പ്രദേശത്ത് നിലനിന്നിരുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോലീസ് അറിയിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ തർക്കത്തിന്റെ അവസാന പത്രമാണ് ഈ വാൾ വീശിയുള്ള ഒരു ഭീകരാന്തരീക്ഷം ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കൽ എന്നാണ് പോലീസ് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ അവിടെ ഒരു യുവാവ് ഈ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു യുവാവ് ആ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തിൽ വരവൂർ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു ഈ യുവാവിനെ തിരഞ്ഞാണ് ഈ രണ്ടുപേരും അഭിലാഷടക്കമുള്ള രണ്ടുപേരും പ്രേംജിത്ത് അഭിലാഷ അടക്കമുള്ള
ശ്രീജിത് ശ്രീകുമാരനാണ് തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു പ്രധാന വാർത്തയിലേക്ക് ലൈവ് ന്യൂസ് കടക്കുന്നു ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടു പുതിയ ബെഞ്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ പുതിയ വാർത്തയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു ആർ കെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു ഉത്തരവ് പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് അത് പരിഗണിക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ അടക്കമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ അത് അത് കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടൊരു തീരുമാനം വരുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൂചന പക്ഷേ ഇന്നെന്താണ് സംഭവിച്ചത് വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് പോവുകയാണോ ഈ ഹർജികൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വിധി ആ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൂന്നംഗങ്ങളോ അഥവാ അതിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളുള്ളതോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബെഞ്ചിന് മാത്രമേ അത് സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇക്കാര്യമാണ് ഇന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് അടക്കമുള്ള കേരളം സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ അടക്കമുള്ളവ എല്ലാം ആ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം എന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതേയുള്ളൂ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ കോടതി ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു വിധിയിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാനായി ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന് സാധിക്കില്ല അതാണ് ചട്ടം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ ഒക്കെയുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടത് ഇനി മൂന്നംഗ ബെഞ്ചായിരിക്കും ആമിക്കസ് കൂറി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില നിലപാടുകൾ കോടതി അറിയിച്ചു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഇളവ് നൽകരുത് എന്നുള്ളതാണ് വിധിയിലുള്ള ചില നിർദ്ദേശം ഭേദഗതി ചെയ്യാം എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ച ഘട്ടത്തിലും എല്ലാ മേഖലകൾക്കും നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകൾക്കും ഇളവ് നൽകരുത് എന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു ഈ അമിക്കസ് കുറിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ എല്ലാം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഉചിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ബെഞ്ച് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോഴും ബെഞ്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഭിഭാഷകർ ഇപ്പോഴും കോടതിയോട് പറയുന്നത് പക്ഷെ കോടതി പറയുന്നത് നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ കോടതിക്ക് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ബെഞ്ചിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കണമെങ്കിലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിധിയിൽ ജനവാസ മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ചില ഇളവുകൾ നൽകണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് നടത്താൻ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മാത്രമേ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നിർമ്മാണ നിയന്ത്രണം ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്നതടക്കമുള്ള വാദങ്ങൾ ഈ കക്ഷികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായി ഇതടക്കമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാര്യം വാദം തുടരുകയാണല്ലോ ഇപ്പോഴും അത് കോടതി അത് പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടെങ്കിലും ഈ ആർ കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കക്ഷികളുടെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും നേരത്തെ കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ സമയത്ത് കേരളത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ പരിഗണിക്കും ഹർജിയിലെ ആശങ്കകൾ കൂടി പരിഗണിക്കാം എന്നൊരു ഉറപ്പ് വാക്കാൽ നൽകിയിരുന്നല്ലോ കോടതി അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇനി കണക്കിലെടുക്കേണ്ട എന്നാണോ ഈ ബെഞ്ച് മാറ്റം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അന്ന് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ച ആ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൻ്റെ സമയത്ത് കേരളത്തെ കൂടി കണക്കിലെടുക്കാം എന്ന ഒരു വാക്കാലുണ്ടായ പരാമർശം അതൊരു ആശ്വാസ പരാമർശം എന്നതായിരുന്നു പൊതുവെ നമ്മളൊക്കെ കേട്ടത് വനമന്ത്രിയൊക്കെ അന്ന് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിനി നിലനിൽപ്പില്ലെന്ന് വേണോ കരുതാൻ ഇതിൽ വിജയൻ ഈ കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ഇളവുകൾ നൽകാനായി അഥവാ കരട് വിജ്ഞാപനമോ അന്തിമ വിജ്ഞാപനമോ പുറപ്പെടുവിച്ച മേഖലകളിൽ ഇളവ് നൽകാനായി തയ്യാറാണ് എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഈ ബെഞ്ച് നടത്തിയിരുന്നത് ഇതേ ശുപാർശ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ അഭിപ്രായം ഈ ബെഞ്ച് അവരുടെ നോട്ടിന്റെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെടുത്തും അത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് തീർച്ചയായിട്ടും പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ കരുതാം കാരണം ഇത് ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അതുവരെ അവരുടെ മുന്നിലെത്തിയ വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധാരണഗതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ബെഞ്ച് ആ നി
മൂന്നിന് മുകളിലുള്ള ബെഞ്ചുകൾ പരിശോധിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേഗത്തിൽ ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാകേണ്ടത് കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് അടക്കമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ വിവരിച്ചു അതിനെയെല്ലാം പരിഗണിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് കോടതി അവരുടെ നിലപാട് ഇന്നും സ്വീകരിച്ചത് ഈ കോറികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന കാരണം എന്നതടക്കമുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ ചില അഭിഭാഷകർ ഉയർത്തിക്കാട്ടി അതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോടതിക്ക് അറിവുള്ളതാണ് ഈ മേഖലയിലുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഈ ഹർജിയുടെ ഭാഗമായി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെല്ലാം കോടതിയുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കുകയും ഈ കരട് വിജ്ഞാപനം വരുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിധിയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത് മാറ്റം വരുത്തുന്ന അത് ഉചിതമായിരിക്കുമെന്ന അഭിപ്രായം ബെഞ്ചിന് ഉണ്ടെന്നത് കോടതി ഇന്നും പറഞ്ഞു അതിനുശേഷമാണ് കോടതി ഇത് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം നടപ്പാക്കേണ്ടത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് അത് രൂപീകരിക്കാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്ന് കോടതി അതായത് നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രമാത്രം കാലതാമസം ഉണ്ടാകും ഇതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറെ കൂടി സമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും ഇതിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനം സുപ്രീം കോടതി കൈക്കൊള്ളുന്നത് വരെ എന്ന് വേണം കരുതാൻ അതുവരെ ഈ ഈ പ്രതിസന്ധി തുടരും അല്ലെങ്കിൽ ബഫർ സോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മേഖലയിലുള്ള ആശങ്കയ്ക്ക് അറുതി ഉണ്ടാവാൻ അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം സുപ്രീം കോടതിക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ നമുക്ക് വിലയിരുത്താം അല്ലേ വിജയൻ ഇതിലൊരു അഭ്യർത്ഥനാപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് മുമ്പാകെ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അപേക്ഷകളായതുകൊണ്ട് ഈ മുഖ്യ ഹർജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നടപടികൾ വൈകും അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം വൈകുമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഈ അപേക്ഷകൾ അടിയന്തരമായിട്ട് പരിഗണിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഒരുപക്ഷെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് നൽകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആ മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയമാണ് എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ായിട്ടും അന്തിമ വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മേഖലകളിലെ വിഷയമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് അടിയന്തരമായിട്ട് ഒരു ദിവസം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപേക്ഷകൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കാവുന്നതാണ് എങ്കിലും വിജയൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു മുൻവിധിയോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇപ്പോൾ അതിൽ നമുക്കും സാധിക്കുകയില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അത് പരിഗണിക്കേണ്ടത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന് ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അംഗീകരിക്കും അഥവാ ഇനി ഇതിലുള്ള പ്രാധാന്യം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കോടതിയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അധികാരവും നമ്മുടെ അഭിഭാഷകർക്ക് ഉണ്ടാകും കേരളത്തിനും ഒപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അഭിഭാഷകനും ഉണ്ടാകും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് ഈ അമിക്ക സ്കൂര് മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ഇളവ് വേണം എന്ന് പറയുന്ന വാദം അഥവാ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കേരളം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ച അഥവാ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിന്റെ ഭാഗമായ മേഖലയിലെല്ലാം ഇളവ് വേണം എന്ന ആവശ്യം അത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന അമിക്ക സ്ക്യൂരിയുടെ അഭിപ്രായം അതൊരു പക്ഷേ കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ടുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ മേഖലകളിലാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു നിശ്ചയം അല്ല അഥവാ ഇതിൽ ഇളവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന ഒരു നിഗമനം അത് എങ്ങനെ എത്തും എന്നുള്ളത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ശ്രദ്ധേയമായിട്ട് മാറാൻ ശരി ആർക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പോഴും കോടതിയിൽ അതിന്റെ ഹർജിയുടെ പരിഗണന ആ ഒരു പ്രക്രിയ തുടരുകയാണല്ലോ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആർക്കെ ശേഖരിക്കുക ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ ശ്രീ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് സി ആർ ഇത് വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിനെ വിട്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ബെഞ്ചിനെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും നേരത്തെ കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കാം എന്നൊരു വാക്കാൽ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു ആശ്വാസമായാണെന്ന് സർക്കാർ കണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ അമിക്ക സ്കൂറി പറയുന്നത് ഇളവിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അമിക്ക സ്കൂറിക്ക് വേറെ അഭിപ്രായവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു എന്നാണോ നമ്മൾ കരുതേണ്ടത് അതോ ഈ കുരുക്കഴിക്കാൻ ഈ പുതിയ ബെഞ്ചിന് കഴിയുമ
മോർ ദ പവർ എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ഇളവുകൾ നൽകാൻ പുതിയ കോടതിക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കും നൽകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം കോടതിക്ക് ഉള്ളതുപോലെയും തോന്നുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് ഇനി അമിക്കസ് ക്യൂറിയുടെ ഇതിലുള്ള നെഗറ്റീവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം തുടക്കം മുതൽ ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കർഷകരുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരുതരം നിയന്ത്രണങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന അവരുടെ കൃഷിയെ റോഡിനെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന നേരെ മറിച്ച് ഇതിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിരോധിക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് നിരോധിക്കേണ്ട ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖനനവും അതുപോലെ വൻകിട ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയും അതുപോലെ അപകടകരമായ വ്യവസായങ്ങളുമാണ് ഇത് മൂന്നും കർഷകർക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല ഒരു പക്ഷേ നിരോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കിട്ടണം എന്ന് കേരളം പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ശരിയായ കാര്യം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി മനുഷ്യവാസമുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും നഗരങ്ങൾ പോലും പട്ടണങ്ങൾ പോലും ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് ആ പ്രദേശങ്ങളിൽ എന്തായാലും ഇത് പറ്റില്ല മൂന്നാമത് മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യമുള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇത് പറ്റില്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കോടതി തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗിണ്ടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ബോംബെയിലും സഞ്ജയ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്കിലും നമ്മുടെ മംഗളവനത്തിലും ഒക്കെ അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ വരെ ആകാമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിനെ ബാധിക്കുക അപ്പോൾ അമിക്കസ് കൂറി പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ഞാനും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയി മനുഷ്യവാസമുള്ള മുഴുവൻ പ്രദേശങ്ങളും ഇ എസ് എഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുക എന്ന നിർദ്ദേശം ഒരുപക്ഷെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം ഓരോ വനത്തിന്റെയും പ്രദേശത്തിന്റെയും പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇപ്പൊ വനത്തിനടുത്ത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റ് ഉള്ള സംരക്ഷിത വനത്തിനടുത്ത് റിസർവ് ഫോറസ്റ്റോ മറ്റു ഫോറസ്റ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ എത്ര വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഒരു പുഴയാണെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പൊ ചുരുക്കത്തിൽ ഇതിൽ പറയേണ്ട കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളം ഈ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൃത്യമായ ഇളവ് യുക്തിപൂർവമായി നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടണം ബ്ലാങ്കറ്റായി ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കോടതി അംഗീകരിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല കോടതി അംഗീകരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇളവ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൃഷിയുടെ മേഖലയിൽ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് മേൽ അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ചെറിയ വ്യവസായങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ അതിലൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇളവ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ കാരണം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അവിടെ നിർമ്മാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് റവന്യൂ ഭൂമി ആയതുകൊണ്ട് അതെ ഇപ്പോൾ പൊളിച്ചു കളയാനൊന്നും പറയാൻ സുപ്രീം കോടതിക്ക് പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിർമ്മാണം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഉള്ള ഇളവുകളാണ് കേരളം ചോദിക്കേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഗൗരവത്തിൽ കേരളം പഠിച്ച് ഇക്കാര്യം ചോദിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു വീക്ഷി നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ ശരി സി ആർ എന്തായാലും എന്താണ് കോടതി നടപടികളുടെ അടുത്ത ഘട്ടമെന്ന് നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കാം ഇപ്പോൾ താമരശ്ശേരി രൂപത അധ്യക്ഷന്മാർ റെമി ജിയോസ് ഇഞ്ചനാനിയിൽ ടെലിഫോൺ ലൈനിലുണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ തീരുമാനം ഈ ഹർജികൾ ഒരു മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ ബെഞ്ചിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണ് ഇനി തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ ബെഞ്ച് തീരുമാനിച്ച് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആ ബെഞ്ചിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ആ ബെഞ്ചിലായിരിക്കും ഇനിയും വാദം നടക്കുക നേരത്തെ നമ്മളൊക്കെ താങ്കളൊക്കെ അന്ന് പ്രതികരിച്ചതുമാണ് ഈ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കരട് വിജ്ഞാപനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അന്ന് കഴിഞ്ഞ തവണ കോടതി സിറ്റിങ്ങിൽ അത്തരമൊരു പരാമർശം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഈ അമിക്കസ് കൂടി പറയുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഇളവ് കൊടുക്കണമെന്ന ഒരു നിർദ്ദേശത്തോട് അമിക്കസ് കൂടിക്ക് യോജിപ്പില്ല എന്ന് അവർ കോടതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സി ആറിനോട് ചോദിച്ചത് അതേ ചോദ്യം തന്നെ താങ്കളോടും ചോദിക്കുന്നത് സങ്കീർണമാവുകയാണോ അതോ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കാൻ ഈ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് കഴിയുമോ ഇത് പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിലേക്ക് വഴി തുറക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം നമുക്ക് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രതിസന്ധികൾ കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് തുറന്നു കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏറെ പ്രത്
അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനും അതുപോലെ പോലീസിനും ഇക്കാര്യത്തിൽ കാരണം ഇത് കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മുടെ വോട്ടർ വോട്ടർമാരുടെ ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസ്യതയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വോട്ടർമാർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബാലറ്റ് പട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആ തിരിച്ച് കിട്ടിയത് വളരെ രസകരമായ കാര്യമാണ് തിരിച്ച് കിട്ടിയത് പെരുന്തൽമണ്ണയുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് പോലും അല്ല ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള മലപ്പുറത്തെ ജോ സഹകരണ ജോയിൻസുകാരുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് ഈ ബാലറ്റ് ബോക്സ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ദുരൂഹത എത്രമാത്രം ഗുരുതരമായൊരു സംഗതിയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കലക്ടറുടെയോ കലക്ടറുടെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് പോലും അല്ല അപ്പം അത് എങ്ങനെ ആരാണ് ഇത് കൊണ്ടുപോയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കപ്പെട്ടത് ആരാണ് ഇതിനെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് എങ്ങനെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ വെച്ച സാധനം സഹകരണ ഓഫീസിലേക്ക് മാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം പോലീസ് അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് ഗൗരവമായിട്ട് തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ് എന്നാണ് എനിക്കറിയിക്കാനുള്ളത് അതിന് നിയമപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വഴികളിലൂടെയും ഞങ്ങൾ നീങ്ങും ഇക്കാര്യത്തിൽ നേരത്തെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ യു ഡി എഫിനും വ്യക്തിപരമായിട്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയ്ക്ക് എനിക്കുമൊക്കെയുള്ള വലിയ പരാതി വലിയ തോതിൽ പണമിറക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത തരത്തിൽ പണക്കൊഴുപ്പും അത്തരത്തിലുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള മാൽ പ്രാക്ടീസിനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ആ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി എന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിന് പിന്നിൽ എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാഫിയ പ്രവർത്തനമാണ് നടന്നത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള അട്ടിമറിക്കാണ് ശ്രമിച്ചത് എന്നത് വളരെ വിശദമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്വേഷണം ഉണ്ടാകണം തീർച്ചയായിട്ടും ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിക്കടക്കം ഞാൻ ഇനി പരാതി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ടിന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്ക് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണം കൂടി ആവശ്യപ്പെടുക അല്ല എൻ്റെ അനുമാനത്തിന് യാതൊരു പ്രസക്തിയും ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇതൊരു വിശദമായ അന്വേഷണം വേണ്ട കാര്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇത് ഇത്ര സുരക്ഷിതമായി ഇത്രയും കൃത്യമായി ഒരു സ്ട്രോങ് റൂമിനകത്ത് വെച്ച ബാലറ്റ് പേപ്പറുകളാണ് മിസ്സായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് യാതൊരു അറിവും ഇത് സംബന്ധമായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിന് പുറകിൽ സംഭവിച്ചത് അതിനൊരു വിശദമായ അന്വേഷണത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഇതിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ തോതിലുള്ള ഗൂഢാലോചനയുണ്ട് അത് ഏത് അറ്റം വരെ പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അത്ഭുതമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ട്രോങ് റൂം തുറന്ന് ബാലറ്റ് പേപ്പർ മോട്ടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോലും ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കേരളത്തിൽ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമല്ല അതൊരു ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് അനൌദ്യോഗികമായി പറയുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരുക്കങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കും പെട്ടികൾ മാറിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു അനൌദ്യോഗികമായ വിശദീകരണം നൽകുന്നുണ്ട് അത് മുഖവൽക്കരിക്കുന്നത് അല്ല അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്ത് പ്രസക്തിയാണുള്ളത് അപ്പോൾ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത് ശരിക്കും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ബൈ ഇലക്ഷൻ നടന്നതിനെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇനി ബൈ ഇലക്ഷൻ നടന്നതിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രോങ് റൂമിനകത്തുള്ള ഒരു ബാലറ്റ് പെട്ടി മറ്റൊരു പെട്ടിയുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം എന്താണുള്ളത് അത് നമുക്കൊരു നമ്മുടെ ഒരു പിന്നെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്തയ്ക്ക് പോലും ഒതുങ്ങാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിശദീകരണം തന്നിട്ടുമില്ല അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അത്തരം ഒരു വിശദീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ ഈ പെട്ടി കാണാതായി എന്നുള്ളത് അവർ തന്നെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു വളരെ അടിയന്തരമായ പോലീസ് അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെ നടന്ന് ഇക്കാര്യത്തിൽ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ട് വരണം ഏത് തരത്തിലും അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കാൻ മാത്രം ഏത് തരത്തിലും ഇടപെടാൻ മാത്രം സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ളവരാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് എന്നതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംശയിക്കാവുന്ന സാഹചര്യം അവിടെ തന്
എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ഇത് ഈ കേസിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായ കാര്യം ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മാൻസാക്ച്വറേഷൻ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഇത് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കെതിരായിട്ടുള്ള കേസല്ല ഇതിനകത്ത് അവർ തന്നെ ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻവാലിഡ് ആണ് എന്ന് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ വോട്ട് ഓരോ ഓരോ കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നും ആറ് കൗണ്ടറുകളിലായിട്ടായിരുന്നു തപാൽ വോട്ട് എണ്ണിയിരുന്നത് ആ ആറ് കൗണ്ടറുകളിൽ നിന്നും വന്ന അസാധു വോട്ടുകളാണ് ഈ അസാധു വോട്ടുകൾ അസാധു ആണ് എന്ന കാര്യം എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും കൗണ്ടറിൽ വെച്ച് തന്നെ സിഗ്നേച്ചർ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് അസാധുവാണെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഒരു വോട്ട് അസാധുവാകാൻ നേരത്തെ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അതിനുള്ള ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ടാവും ആ മാനദണ്ഡ പ്രകാരം അസാധുവായ വോട്ടുകൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും ഒരുമിച്ച് മാറ്റിവെച്ച വോട്ടുകൾ ആ അസാധു വോട്ട് വാലിഡ് അല്ല എന്നല്ല അവർ പറയുന്നത് ഈ അസാധുവാകാൻ കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് എന്നാണ് അവരുടെ ന്യായം അത് കോടതിയിൽ തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല തെളിയിച്ചാൽ പോലും ഒരു വോട്ട് എങ്ങനെ അസാധുവായി എന്നതല്ലോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ മുമ്പിലെ പ്രശ്നം ഈ വോട്ട് സാധുവാണോ അസാധുവാണോ അസാധുവാണ് എന്ന് എല്ലാവരും സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത വോട്ടാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നത് എവിടെയോ ഒരു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് വോട്ട് എണ്ണാതെ ഒരു പാക്കറ്റ് മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോൾ കണ്ടെത്തി എണ്ണാൻ പോകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് പ്രചാരണം നടക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊക്കെ കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ അതൊക്കെ കോടതിക്ക് മുമ്പിലുള്ള കാര്യം ഏ അല്ല ഇത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു വോട്ട് തപാൽ വോട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് ആ മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ എല്ലാം പല കാരണങ്ങളാൽ ലംഘിക്കപ്പെട്ട അസാധുവായ വോട്ടാണ് അസാധു വോട്ട് അസാധുവാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ വോട്ട് വാലിഡ് അല്ല എന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ ആ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളും പറയും ഇത് കൗണ്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ വിവാദത്തിൽ നജീബ് കാന്തപുരം പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു നിയമ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രതികരണവും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് വനമന്ത്രി എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകണം ബഫർ സോൺ കേസിലെ പുതിയ സാഹചര്യത്തോടെ അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കുന്നു നടത്തിയ വിധി പ്രഖ്യാപനത്തെ രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന് മറികടക്കാനാവില്ല എന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് തികച്ചും സാങ്കേതികമാണ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടത് ബാക്കി വിശദാംശങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് കിട്ടുന്ന മുറക്ക് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം യെസ് സുപ്രീം കോടതിയിലേത് സാങ്കേതിക നടപടി മാത്രമാണ് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചിന് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയില്ല അത് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിലേക്ക് വിട്ടു സ്വാഭാവിക നടപടി അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് വനമന്ത്രിയും പറയുന്നത് അതിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ആ നടപടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഒരു ഇടവേളയിലേക്ക് പോവുകയാണ് അതിനിടെ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർത്ഥി കെ പി എ കെ പി എ മുസ്തഫയുടെ പ്രതികരണം ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സ്ഥലം എം എൽ എയുടെ ഭാവി ഈ തപാൽ വോട്ടിലാണ് തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാതായാൽ അതിൻ്റെ ഗുണം ആർക്കാണെന്ന് ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും വോട്ടുപെട്ടി കാണാതായ വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറയേണ്ടത് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് കൃത്യമായ അന്വേഷണം വേണം എന്ന് അദ്ദേഹവും പറയുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വിഷയം കുറെ കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു ഡി എഫ് അവിടുത്തെ സിറ്റിംഗ് എം എൽ എ നജീബ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണം നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് ഇടതുമുന്നണി പറയുന്നത് വോട്ടുപട്ടികൾ കാണാതായാൽ അതിൻ്റെ ഗുണമാർക്കാണെന്ന് ഊഹിച്ചാൽ മനസ്സിലാകുമെന്നാണ് അപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ വിഷയം കൂടിയായി അത് വളരുന്നുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം കൂടുതൽ വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ജെല്ലിക്കെട്ടിനിടെ കാളയുടെ ആക്രമണത്തിൽ രണ്ടുപേർ മരിച്ചു എന്ന പുതിയ വിവരം അവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഒരാൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു മധുര പാലമേട്ടിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ സുര്യ സുരിയൂരിലുമാണ് കാളകൾ അക്രമാസക്തരായത് മധുര സ്വദേശി അരവിന്ദ് രാജൻ പുതുക്കോട്ട സ്വദേശി അരവിന്ദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് മനേഷ് മൂർത്തി ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകും മനേഷ് എല്ലാ പൊങ്കലിനും സമാന കാഴ്ച സമാന വാർത്ത വരുന്നുണ്ട് അതിന് മാറ്റമില്ല ഇത്തവണയും അല്ലേ തീർച്ചയായും വിജയകുമാർ അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഇത്തവണ പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെയും ഇന്നലെയും മധുരയിൽ അവണിയാപുരത്ത് ജില്ലിക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ കാര്യമായ രീതിയിൽ ജീവഹാനി
അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെയുള്ള മധുര പാലമേളിൽ തന്നെയുള്ള ചിന്നപ്പെട്ടി സ്വദേശി തമിഴരസനാണ് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് കാളകളെ അടക്കി ആ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അത്തരത്തിൽ ആവേശത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആ ആ ജല്ലിക്കെട്ട് മത്സരം അവിടെ തുടരുകയുമാണ് എന്തായാലും രണ്ട് മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിലൊന്ന് മധുരയിൽ തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ സൂര്യൂരാണ് അവിടെ മത്സരം കാണാനെത്തിയ വ്യക്തിയാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് പുതുക്കോട്ടയിലെ കണ്ണക്കോൽ സ്വദേശി അരവിന്ദാണ് മരിച്ചത് കളയുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയായിരുന്നു സമീപത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്തായാലും മത്സരങ്ങൾ ഇത് ഇന്നും നാളെയും ഒക്കെയായി മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ അവണിയാപുരത്ത് ജെല്ലിക്കെട്ടിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു പക്ഷേ ആരുടെയും പരുക്ക് അത്ര സാരമുള്ളതല്ല നാളെയാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ അളങ്ക അളങ്കാനെല്ലൂർ ജെല്ലിക്കെട്ട് ജെല്ലിക്കെട്ട് അത് മധുരയിൽ തന്നെയുള്ള അളങ്കാനെല്ലൂർ ജെല്ലിക്കെട്ട് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ജെല്ലിക്കെട്ടാണ് അത്തരത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ജെല്ലിക്കെട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും കാളകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേൽക്കുന്നത് എന്തായാലും തുടരുകയാണ് ഇന്നലെ അവണിയാപുരത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് പരിക്കേറ്റ് പക്ഷേ സാരമുള്ളതല്ല അവരുടെ ആ പരുക്കുകൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതുവരെ ഇപ്പോൾ പാലമേട് ജില്ലക്കെട്ട് എടുത്താൽ ഇന്നിപ്പോൾ നടക്കുന്ന പാലമേട് ജില്ലക്കെട്ട് എടുക്കുക ഇതുവരെ പതിനേഴ് പേർക്കാണ് പരിക്കേറ്റിരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോൾ ഈ തമിഴരശൻ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിവരം കൂടി അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും മധുരയിലെ രാജാജി ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ് വിജയകുമാർ എസ് മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മധുര പാലമേട്ടിലും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ സുരിയൂരിലുമാണ് അക്രമാസക്തരായ കാളകളുടെ കുത്തേറ്റ് രണ്ടു പേർ മരിച്ചത് അതിൽ മധുര സ്വദേശി അരവിന്ദ് രാജനും പുതുക്കോട്ട സ്വദേശി അരവിന്ദും മരിച്ചു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് അളങ്കനല്ലൂർ ജെല്ലിക്കെട്ട് പ്രശസ്തമാണ് അത് നാളെയാണ് നടക്കാനിരിക്കുന്നത് അതിനിടെയാണ് രണ്ട് ദുരന്ത വാർത്ത കൂടി തമിഴ്നാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മനേഷ് മൂർത്തിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് ബഫർസോൺ വിഷയത്തിലെ വാദത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് സർക്കാരിനെ സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് വിമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ ജൂൺ മൂന്നിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്ര സങ്കീർണമാകുമായിരുന്നു എന്നറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് കോടതി ചോദിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് കോടതിയുടെ വിമർശനം ജൂൺ മൂന്നിലെ ഉത്തരവിലൂടെ ഖനനം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിട്ടതെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്ന നേരത്തെ സി ആർ നീലകണ്ഠൻ അത് അദ്ദേഹം പ്രതികരണത്തിൽ അത് വ്യക്തമാക്കിയതാണ് എന്താണ് ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ പശ്ചാത്തലമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ജൂൺ മൂന്നിന് മുൻപ് കരട വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് മാത്രമാകും ഇളവെന്ന് കോടതി ഒരിക്കൽ കൂടി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണ് പുതിയ വിവരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ അല്പസമയത്തിനകം വിവരങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കും ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിലെ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ആർക്കെ പങ്കുവയ്ക്കും ജൂൺ മൂന്നിന് മുൻപ് കരട് വിജ്ഞാപനം ഇറങ്ങിയ മേഖലകൾക്ക് മാത്രമാകും ഇളവ് എന്നാണ് കോടതി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നേരത്തെ കോടതിയിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ അമിക്കസ് ക്യൂറിയും ഏതാണ്ട് സമാനമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും ഇളവ് നൽകുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ അന്തസ്സത്തെ ബാധിക്കുമെന്നതായിരുന്നു അമിക്കസ് ക്യൂറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അതും ഈ കോടതിയുടെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഈ വാദത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായ നിരീക്ഷണങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ജൂൺ മൂന്നിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്ര സങ്കീർണമാകുമായിരുന്നെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിൽ കേന്ദ്രത്തിന് വീഴ്ച പറ്റി എന്ന വിമർശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് ഈ ഹർജികൾ പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഖനനം നിയന്ത്രിക്കലായിരുന്നു പ്രധാനമായും ഈ ഉത്തരവിലൂടെ ലക്ഷ്യമിട്ടത് എന്നും അത് കോടതി ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഹർജി പരിഗണിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അല്പസമയത്തിനകം നമുക്ക് ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ എത്തും ആ സമയത്ത് ഈ വാർത്തയുടെ മറ്റു വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്ക ക്രിക്കറ്റ് മത്സരത്തിന് കാണികൾ കുറഞ്ഞതിൽ കായികമന്ത്രിക്കെതിരെ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ വിമർശനം പട്ടിണിക്കാർ കളി കാണേണ്ട എന്നത് കാണേണ്ടതില്ലെന്ന ശരിയായ നിലപാടല്ലെന്ന് എം വി ജയരാജനും മന്ത്രി വരുത്തിയ വിന നേരിട്ട് കണ്ടെന്ന് പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും വിമ
ലോകത്ത് അതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായി മാറുകയാണ് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാന്റെ വിവാദ പരാമർശം പട്ടിണി പരാമർശമാണ് ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയമായി ചർച്ചയാകുന്നത് മുന്നണിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോലും കായികമന്ത്രിക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഒഴിഞ്ഞ ഗ്യാലറിക്ക് കാരണം കളിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടവർ നടത്തി അനാവശ്യ പരാമർശമെന്ന സി പി ഐ നേതാവിന്റെ സി പി ഐ നേതാവ് പന്നിയൻ രവീന്ദ്രന്റെ ആദ്യ വിമർശനം പിന്നാലെ എം വി ജയരാജൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി പട്ടിണിക്കാർ കളി കാണേണ്ടെന്നത് ശരിയായ നിലപാടല്ലെന്നായിരുന്നു എം വി ജയരാജൻ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറഞ്ഞത് അതേസമയം ഇന്നലെ തന്നെ ഇക്കാര്യം പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു കാരണം സർക്കാരും കായിക വകുപ്പും നടത്തിയ ഒരു അലംഭാവം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായി കായികമന്ത്രി അനാവശ്യ പരാമർശം നടത്തിയെന്നുള്ള ഒരു വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ഇന്നലെ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മത്സരത്തെ തുറന്ന മനസ്സോടെ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്താലും വിവാദം കൂടുതൽ ചൂട് പിടിക്കുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഇന്നോ നാളെയോ കായികമന്ത്രിയുടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു വിശദീകരണം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് വിജയകുമാർ യെസ് എന്തായാലും മത്സരം കഴിഞ്ഞിട്ടും കളം വിടാതെ വിവാദം ശക്തമായി തുടരുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമായി അത് പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റെടുക്കുകയും ഇടതുമുന്നണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ അത് മന്ത്രിക്കെതിരായ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ബഫർ സോൺ വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി ജൂൺ മൂന്നിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്ര സങ്കീർണമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലേ എന്നാണ് കോടതി ചോദിക്കുന്നത് ഇക്കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിച്ചില്ലെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കേസ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോടതിയുടെ താല്പര്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ ജനവാസ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് നമുക്ക് നിസംശയം പറയാം കാരണം ഈ ബെഞ്ചിന് അധ്യക്ഷ ബെഞ്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ജസ്റ്റിസ് ഗവായി വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അക്കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ജൂൺ മൂന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മൂന്നിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ബെഞ്ചിൽ താനും അംഗമായിരുന്നു ആ ബെഞ്ചിൽ അംഗമായിരുന്ന ആളാണ് എന്ന ഇത് എന്നത് കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത് ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയം അവിടുത്തെ ജനവാസ മേഖല അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ വിവരിക്കാനായിട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സാധിക്കുമായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും ഈ വിഷയം ഇത്ര സങ്കീർണമാണ് എന്ന് പോലും അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്നതാണ് എന്നത് പോലും സൂചിപ്പിച്ചില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ബെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം ഈ മേഖലയിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഖനികൾ അടക്കമുള്ളവയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാറികളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിന് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവ് ആവശ്യമായിരുന്നു അതാണ് ആ ഉത്തരവിന്റെ കാതൽ എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയത് അതായത് കോടതിയുടെ താല്പര്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു ജൂൺ മൂന്നിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജൂൺ മൂന്നിന് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉത്തരവിൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അത് ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന വിഷയത്തിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ട ഉണ്ടാകരുതായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോടതിയുടെ താല്പര്യം അത് കോടതി വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോടതി പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂൺ മൂന്ന് വരെയുള്ള ജൂൺ മൂന്നിന് മുൻപ് ഈ പരിസ്ഥിതി ദുർബല ഈ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ആ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട മേഖലകൾ ഇളവ് നൽകാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് വിജയൻ ഇക്കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇനി ഉയർന്നു വരാം കാരണം മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുന്ന ഒരു കേസിൽ എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിക്ക് എങ്ങനെ മറുപടി ഇക്കാര്യത്തിലെല്ലാം ഉറപ്പ് നൽകാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് സാധിക്കും കാരണം പരിസ്ഥിതി ബെഞ്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട് ഈ കേസ് കേട്ടത് രണ്ടംഗ ബെഞ്ചാണെങ്കിലും അത് പരിസ്ഥിതി ബെഞ്ചാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഈ പരിസ്ഥിതി ബെഞ്ചിലേക്ക് ഒരംഗത്തെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നടപടിക്രമം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബെഞ്ചിന്റെ പരിസ്ഥിതി ബെഞ്ചിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഏതായാലും ജസ്റ്റിസ് ഗവായി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു പുതിയ അംഗം കൂടി ഈ ബെഞ്ചിന്റെ ഭാഗമായി എത്തുകയായിരിക്കും ചെ
വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണമാണ് കോടതി പറഞ്ഞത് ജൂൺ മൂന്നിന് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇത്ര സങ്കീർണമാകുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല സങ്കീർ ഇത്ര സങ്കീർണമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ടും വിധം കോടതിയെ ബോധിപ്പിച്ചില്ല ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന വിമർശനവും ഉന്നയിക്കുന്നു ഇത് പറയുമ്പോഴും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഈ മേഖലയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഉത്തരവായിരുന്നില്ല പകരം അത് മൈനിങ് അടക്കം ക്വാറിയിങ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള ഒരു ഇടപെടൽ അതായിരുന്നു ഉത്തരവ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് മറിച്ചുണ്ടായതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ കോടതി വിമർശിക്കുകയാണ് ജസ്റ്റിസ് ഗവായ് ഈ ബെഞ്ചിന്റെ അധ്യക്ഷനാണ് ഈ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തി അദ്ദേഹവും കൂടി ഉൾപ്പെട്ടതായിരിക്കും ഇനി മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് എന്നതുകൊണ്ട് ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യവുമുണ്ട് അങ്ങനെ കുറെ കൂടി ആശ്വാസം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സൂചനകളും ആർ രാധാകൃഷ്ണനാണ് കോടതി നടപടികളുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെ ലൈവ് ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു